আপনারা অবগত আছেন আমার সম্মানিত মুসল্লিয়ান কেরাম অবগত আছেন বিশেষ করে যারা কোরআন এবং সুন্না মেনে চলছে কোরআন এবং হাদিস যারা মেনে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকেই মূলত আহলে হাদিস বলা হয় কোরআন এবং সুন্না যারা মানে যারা জানে ওই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করার চেষ্টা চালাই পৃথিবীর যে কোনো যে জায়গা থেকেই হোক যে কোনো আনাচে কানাচে হোক তারাই হচ্ছে মূলত আহলুল হাদিস আর এই কোরআন সুন্না যারা মানে তাদের উপরে চলছে বর্তমানে এক ধরনের মুসলিমদের ওপর থেকে যাদের মূলত ব্যবসা ছিল বাদদাদার ব্যবসা পীর পূজারি ব্যবসা বিভিন্ন প্রকারের যাদের ব্যবসা ছিল কিছু লাল সালু চড়িয়ে দিলেই আর একটু জাঁকজমক করে আলোকসজ্জা করলেই সেখানে টাকা পয়সার আর অভাব হয় না এদের তরফ থেকে আহলে হাদিসদের উপরে সারা বাংলাদেশের বিশাল এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বিশাল এক ষড়যন্ত্র আহলে হাদিসকে নাকি মূলোৎপাতন করে দিবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে তারা আশ্চর্য হয়ে যায় আশ্চর্য হয়ে যায় তারা আবার দাবিও করে যে আহলে হাদিস আহলে হাদিসরা নাকি এই ইদানিংকালে শুরু হয়েছে আপনারাও জানেন যে এই বল্লার মাটিতে বল্লার মাটিতে আল্লামা আবদুল্লাহিল কাফি আল কোরাইশি রহিমাহুল্লাহ তালা এর আগমন ঘটেছিল তিনি সর্বপ্রথম এই বল্লার মাটিতে পা দিয়েছিলেন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে পঁয়ত্রিশ উনিশশত পঁয়ত্রিশ সালে উনিশশত পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ সালে এখানে এসেছিলেন তার আগেও কিন্তু বল্লার মানুষ আহলে আদিস ছিল বল্লাতে মসজিদ ছিল তার আগে অনেক আগে থেকে বল্লাতে আহলে আদিস ছিল আর এই মসজিদ গঠিত হয়েছে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ভিত্তিবস্তর স্থাপন করা হয়েছে উনিশশত বিয়াল্লিশ সালে তাহলে এটা কিন্তু আজকে আজকালের ব্যাপার নয় সেই উনিশশো পঁয়ত্রিশ উনিশশো বিয়াল্লিশ কিন্তু আজ কালকের ব্যাপার নয় এরপরে আসেন বেড়াইদের খবর একই অবস্থায় বেড়াইদের পূর্বপাড়া মসজিদের যে তারিখ অনুযায়ী একশত দশ বছর বয়স হয় এদিকে ভুইয়াপাড়া মসজিদ যে কবে গঠিত হয়েছে এটা কবে ভিত্তিবস্তর স্থাপন করা হয়েছে কে বলতে পারে না ভুইয়াপাড়া মসজিদকে সবাই বলেই বসে এটা নাকি গায়েবি মসজিদ আশ্চর্য হয়ে যায় আরও বিষয় যে বেড়াইদে যে কেন্দ্রীয় ঈদগাটা আছে কেন্দ্রীয় ঈদগার গেটে এখনও লেখা আছে এই ঈদগাটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল ষোলোশত পাঁচ সালে ষোলোশত পাঁচ সাল মানে আজ থেকে অন্তত পাঁচ শত বছর আগের কাহিনী আহলে হাদিসরা এই দেশে নতুন নয় আহলে হাদিসরা এই দেশে ঘর জামাই হয়ে আসে নাই আর আহলে হাদিসদেরকে আপনারা বারবার বলছেন ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল আহলে হাদিসরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল নয় বরং আপনারা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল তার হাজার হাজার প্রমাণ কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনাদেরকে দিয়ে দিতে দিতে পারবো এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যও আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারব بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده शांतिवर्षित हक तरह बर्गर ऊपर 
শান্তি বর্ষিত হোক আসাবে কেরামের উপর শান্তি বর্ষিত হোক তাবে ইন তাবে তাবে ইনগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক যে সমস্ত মুসলিম নর এবং নারী আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে এই দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে কবরে চলে গেছেন তাদের মধ্যে আমাদের আত্মীয় স্বজন মা বাবা ভাই বোন তথা অনেকেই আমাদের মধ্য থেকে চলে গেছেন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাদের কবরে আজাবগুলো মাফ করে দিক জানি না তাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে জানি না কবরে তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাদের কবরের আজাবগুলো মাফ করে দিক শান্তি বর্ষিত হোক ওই সমস্ত মুসলিম নর এবং নারীদের ওপর যে সমস্ত মুসলিম নর এবং নারী আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে করে যাচ্ছে পৃথিবীর বুকে জীবিত অবস্থায় বহু ত্যাগ তিতিক্ষা যন্ত্রণা লাঞ্চনা গঞ্জনা সহ্য করে আপনারা অবগত আছেন আমার সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম অবগত আছেন বিশেষ করে যারা কোরআন এবং সুন্না মেনে চলছে কোরআন এবং হাদিস যারা মেনে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকেই মূলত আহলে হাদিস বলা হয় কোরআন এবং সুন্না যারা মানে যারা জানে ওই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করার চেষ্টা চালায় পৃথিবীর যে কোনো যে জায়গা থেকেই হোক যে কোনো আনাচে কানাচে হোক তারাই হচ্ছে মূলত আহলুল হাদিস আর এই কোরআন সুন্না যারা মানে তাদের উপরে চলছে বর্তমানে এক ধরনের মুসলিমদের ওপর থেকে যাদের মূলত ব্যবসা ছিল বাদদাদার ব্যবসা পীর পূজারি ব্যবসা বিভিন্ন প্রকারের যাদের ব্যবসা ছিল এই ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যাদের বিনা পুজির ব্যবসা ছিল কি যে কি সুন্দর বিনা পুজির ব্যবসা একটি কবরের উপরে কিছু লাল সালু চড়িয়ে দিলেই আর একটু জাকজমক করে আলোকসজ্জা করলেই সেখানে টাকা পয়সার আর অভাব হয় না এদের তরফ থেকে আহলে হাদিসদের উপরে সারা বাংলাদেশের বিশাল এক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বিশাল এক ষড়যন্ত্র আহলে হাদিসকে নাকি মূলোৎপাতন করে দিবে এই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবে তারা আশ্চর্য হয়ে যায় আশ্চর্য হয়ে যায় তারা আবার দাবিও করে যে আহলে হাদিস আহলে হাদিসরা নাকি এই ইদানিংকালে শুরু হয়েছে আপনারাও জানেন যে এই বল্লার মাটিতে বল্লার মাটিতে আল্লামা আবদুল্লাহ কাফি আল কোরাইশি রহিমাহুল্লাহ তালা এর আগমন ঘটেছিল তিনি সর্বপ্রথম এই বল্লার মাটিতে পা দিয়েছিলেন উনিশশো তো পঁয়ত্রিশ সালে পঁয়ত্রিশ উনিশশো তো পঁয়ত্রিশ সালে উনিশশো তো পঁয়তাল্লিশ পঁয়ত্রিশ সালে এখানে এসেছিলেন তার আগেও কিন্তু বল্লার মানুষ আহলে আদিস ছিল বল্লাতে মসজিদ ছিল তার আগে অনেক আগে থেকে বল্লাতে আহলে আদিস ছিল আর এই মসজিদ গঠিত হয়েছে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ভিত্তিবস্তর স্থাপন করা হয়েছে উনিশশো তো বিয়াল্লিশ সালে তাহলে এটা কিন্তু আজকে আজকালের ব্যাপার নয় সেই উনিশশো পঁয়ত্রিশ উনিশশো কিন্তু আজ কালকের ব্যাপার নয় এরপরে আসেন বেড়াইদের খবর একই অবস্থায় বেড়াইদের পূর্বপাড়া মসজিদের যে তারিখ অনুযায়ী একশত দশ বছর বয়স হয় এদিকে ভুইয়াপাড়া মসজিদ যে কবে গঠিত হয়েছে এটা কবে ভিত্তিবস্তর স্থাপন করা হয়েছে কে বলতে পারে না ভুইয়াপাড়া মসজিদকে সবাই বলেই বসে এটা নাকি গায়েবি মসজিদ আশ্চর্য হয়ে যায় আরও বিষয় যে বেড়াইদের যে কেন্দ্রীয় ঈদগাটা আছে কেন্দ্রীয় ঈদগার গেটে এখনো লেখা আছে এই ঈদগাটা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল ষোলো শত পাঁচ সালে ষোলো শত পাঁচ সাল মানে আজ থেকে অন্তত পাঁচ শত বছর আগের কাহিনী আহলে হাদিসরা এই দেশে নতুন নয় আহলে হাদিসরা এই দেশে ঘর জামাই হয়ে আসে নাই আর আহলে হাদিসদেরকে আপনারা বারবার বলছেন ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল আহলে হাদিসরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল নয় বরং আপনারা হচ্ছে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল তার হাজার হাজার প্রমাণ 
কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনাদেরকে দিয়ে দিতে দিতে পারবো এবং ইতিহাসের সাক্ষ্যও আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো আহল হাদিসদের জায়গা শহরে হয় নাই আহল হাদিসদের জায়গা নগরে হয় নাই আহল হাদিসদের জায়গা কোনো ছোট ছোট শহরেও হয় নাই ছোট ছোট বাজারগুলোতেও হয় নাই আহল হাদিসদের জায়গা হয়েছে কোনো দ্বীপে কোন বেড়াইদের দ্বীপে যেখানে রাস্তাঘাট ছিল না হয়েছে বল্লাতে ওদিকে বাবা রাজশাহীর গোদাগাড়ি ওদিকে নারায়ণপুর ওদিকে আপনাদের চক সামরামপুর এইরকম হাজার হাজার দ্বীপে গিয়ে আহল হাদিসদেরকে স্থান দিতে হয়েছে কেন জানেন ওরা এই যারা আহল হাদিসদেরকে বলছে তারা ঘর জামা আহল হাদিসদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তারা একদিন ইংরেজদেরকে গিয়ে বলেছিল যে আসলে আমরা তো আপনার শত্রু নই আপনার শত্রু হচ্ছে যারা জোরে আমিন বলে আপনাদের শত্রু হচ্ছে যারা বুকের উপরে হাত বাঁধে আপনার শত্রু হচ্ছে বারে বারে যারা রফুল ইয়াদাইন করে তারাই হচ্ছে মূলত আপনাদের শত্রু এদেরকে ধরেন আর ফাঁসির কাষ্টে ঝোলান যার কারণে আহলে আদিদের স্থান শহরে নয় নগরেও হয় নাই কোনো ভালো জায়গায় হয় নাই এদেরকে দ্বীপে স্থান দিতে হয়েছে সেই আহলে হাদিস আহলে হাদিসরা কোনোদিনই হুদি খ্রিস্টানদের দালাল ছিল না ইংরেজদের দালাল ছিল না আহলে হাদিসরা দালা আহলে হাদিসরা সেই আহলে হাদিস আহলে হাদিসরা হচ্ছে সেই আহলে হাদিস যারা এই বাংলার বুকে সঠিক সঠিক কোরআন এবং সন্ন্যাকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে প্রকাশ এবং পরিচিতি লাভ করাতে চাই তারাই হচ্ছে মূলত আহলে হাদিস এই বাংলা নয় তত সারা বিশ্বে কোরআন এবং সুন্নাকে প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার আঞ্জাম দিতে চাই তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এই আহলে হাদিস আহলে হাদিসরা না থাকলে এই বাংলার বুক থেকে যেভাবে পীরদের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের নিজস্ব দিন শুরু হয়েছে আবার কেউ কেউ বলছে ইদানিং বলাই শুরু করেছে যারা মসজিদ ভেঙে উল্লাস করে আবার বলছে যে তারা নাকি এই দুনিয়ার বুকে আবার দিন প্রতিষ্ঠিত করবে তাদেরকে ভোট দিলে নাকি আল্লাহ নবীকে ভোট দেওয়া হয় আজিব ব্যাপার স্যাপার মানে পাগলের একটা সীমা আছে পাগলের পাগলামির একটা সীমা আছে কেউ বলছে আমাদের ইসলাম কে বলছে ওদের ইসলাম কে বলছে তাদের ইসলাম আমাদের ইসলাম ওদের ইসলাম তাদের ইসলাম বলে কোন ইসলাম নাই ইসলাম নির্ভর করে কোরআন এবং সন্ন্যার উপরে এ কোরআন সন্ন্যা যারা মানে তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আহলুল হাদিস এবার আসেন এত গেল বেড়াইত বললা ঠিক বংশালের একই অবস্থা ইতিহাস এইবার আসেন ওলামায় কেরামদের ব্যাপারে যারা বর্তমানে ওলামায় কেরামরা আছে আপনি আসেন শহীদুল্লা খান মাদানির কথাই শুরু করি তার কয়েক বংশ থেকে আহলে হাদিস আমি বলি আমার বাবার কাছ থেকে এবার আমি সেদিন কিছুদিন আগে বাড়িতে গেছিলাম গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে আমাদের কয়েক পুরুষ আহলে হাদিস তা আমার বাবা বলল যে আমি আমার দাদা পর্যন্ত দেখেছি তার আহলে হাদিস ছিল আমার বাবা বলেছে তার তার দাদা পর্যন্ত আমি আমার ছোটবেলায় আমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমরা আহলে হাদিস কত বছর আগে থেকে আমার দাদা বলেছিল তার দাদা পর্যন্ত তিনি জানেন যে আহলে হাদিস ছিল কয় শত বছর হয় কয়েক শত বছর পর্যন্ত এই ভারত উপমহাদেশে আহলে হাদিস আছে আহলে হাদিস এই যদি হিসাব করা হয় তাহলে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম থেকেই এই আহলে হাদিসের গোড়াপত্তন আহলে হাদিস কোন মাদাবের অনুসারে নয় যে ইমাম থেকে শুরু হয়েছে আহলে হাদিস কোন আলেম থেকে শুরু হয় নাই যে ওই আলেম থেকে শুরু হয়েছে আহলে হাদিস কোন ব্যক্তি থেকে শুরু হয় নাই যে ওটা ওই ব্যক্তি থেকেই শুরু হয়েছে আহলে হাদিসদের জন্ম হচ্ছে সেই দিন যেদিন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের কাছে সর্বপ্রথম ওহি এসেছিল সেই দিন থেকেই আহলে হাদিসের জন্ম হয়েছে আহলে হাদিস আছে থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ওরা যদি একটি মসজিদ ভাঙে আমরা বিশটা মসজিদ তৈরি করবো ইনশাল্লাহ মসজিদ ভাঙবে আল্লাহ সুবাহ তাদের উপরে অলাহুমফি দুনিয়া হিজিউন দুনিয়ায় তাদেরকে লাঞ্চনা করবে লাঞ্চিত করবে পদদলিত করবে আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইভাবে তো ঝগড়া করেন না যেভাবে আপনারা করতে চান চুনোপুটির সাথে ঝগড়া করেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঝগড়া করেছেন আলাম তারা কাইফা রব্বু কাবিয়াত এ নবী আপনি কি দেখেন নাই আর জাতির সাথে তিনি কি কিরূপ ব্যবহার করেছেন এদের সাথে ঝগড়া করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আর কে জানেন 
আজ জাতির মতো পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দ্বিতীয় কোনো জাতি আর সৃষ্টি করেন নাই এত শক্তিশালী ছিল এত ক্ষমতাশীল ছিল ঐশ্বর্যে বীর্যে ক্ষমতা মানে বলবানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এদের মতো শক্তিশালী জাতি কেমন পর্যন্ত আর দ্বিতীয়টা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তৈরি করেন নাই কোনো জায়গায় তৈরি করেন নাই শেষ পর্যন্ত কাদা মাটি খাওয়িয়ে মারিয়েছেন যে বলেছিল আমি হচ্ছি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চা কে আছে আমার উপরে কে আবার আল্লাহ কে আবার প্রভু আমি হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রভু আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখন তার মৃত্যুকে সামনে নিয়ে এসে চলে সামনে নিয়ে আসলো যখন একবার পানিতে ডুবায় আর ওঠে যখন ডোবে আর ওঠে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে তখন ডেকে বলছে আমান তু আন্নাহুল্লাহিল এ আমার রব আমাকে চুবাওকে আমি তুই মানে এনেছি সেই রবের উপরে যে রবের উপরে ইমান এনেছে বন ইসরাইল বন তবে আমার চুবাওকে আমি কি অপরাধ করেছি আমি তো কোনো অন্যায় করি না আমি তো ইমানদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার ইমানকে বললেন আল আল এখন অকদ আসই তা কবলু আকুন তা মিনাল মুফসিদিন সারাটা জীবন ছোট ছোট নির্বোধ শিশুদের তুই হত্যা করে হত্যা করেছিস বনি ইসরায়েলদের উপর অত্যাচার করেছি বহু নবীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছি সাধারণ মানুষদেরকে কষ্ট দিয়েছি তুই বলছিস ইমান এনেছি তুই কিসের মোমেন গুন্তামিনাল মুফসিদিন তুই তো ফাঁসাদকারীদের একজন তুই তো সন্ত্রাস কিসের মোমেন তুই তুই তো হচ্ছিস বিশ্বের সবচাইতে বড় সন্ত্রাস ধ্বংস করেছেন আরে ধ্বংস করেছেন কাকে নবরুদকে ধ্বংস করেছেন আব্রাহাকে কি অপরাধ মসজিদ ভেঙ্গে গড়িয়ে দিবে বিশাল হস্তি বাহিনী নিয়ে এসেছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন একবারে জল জ্যান্ত একটা সুরা অবতীর্ণ করে মানুষের সামনে উদাহরণ পেশ করে রেখে দিয়েছেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফিরাউনকে তো একেবারে শুটকি করে রেখেই দিয়েছেন কি আমত পর্যন্ত মানুষ দেখছে আর আমি তো দূরের কথা আমার মতো পাঁচজন মানুষ জোড়া দিলেও এক ফিরাউনের সময় নয় না এত বড় সমতাবান মানুষ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দৃষ্টান্ত স্বরূপ শুটকি বানিয়ে রেখে দিয়েছে আমি এই ছয় ফুট মানুষ তার কাছে কিছু না আরো পাঁচ পাঁচজনকে জোড়াতে জোড়াতে হবে তারপর এক ফিরাউনের সমান হয় এত বড় লম্বা চওড়া শক্তি বলবান মানুষ কালা রব্বুল আলমিন মানুষের সামনে শুটকি করে রেখে দিয়েছেন এটা কি আমাদের জন্য পার নয় সম্মানিত উপস্থিতি আহলাদ ইসরা এই দেশের ঘর জামাই নয় আহলাদ ইসরা এই দেশে উঠে আসা রিফুজি নয় আহলে হাদিসরা সেই জাতি যে ধর্ম শুরু হয়েছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত যারা হকের উপরেই টিকে থাকবে এরকম একরকম একটি দল থাকবে দহিরিন আল হক ইংরেজরা শাসন করেছে ইসলামকে ভুলন্তিত করে দেওয়ার জন্য ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য পেরেছে সম্ভব হয় নাই কেউ পারে নাই একশত নব্বই বছরে পারে নাই আর এখন কি সম্ভব নয় আপনারা এক পিস টিভি বন্ধ করে মনে করেছিলেন যে আমরা সব বন্ধ করে দিয়েছি আপনি কি জানেন পিস টিভি বন্ধ করার কারণে বর্তমানে হাজার হাজার আহলে আদিজ যুবকরা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তাদের এই দিনকে কোরআন সুন্নাকে এমনভাবে প্রচার করছে 
মানুষের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে আগে তো অনেকে টিভি কেনার ক্ষমতা ছিল না এখন একবার হাতে হাতে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এটা কি আপনার খবর আছে এক হোয়াটসঅ্যাপ এমন একটি বিষয় মানুষের কাছে হাতে হাতে মানুষের ইসলামকে পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিচ্ছে আপনি কোন দিকে ঠেকাবেন ঠেকানোর কোনো লাইন নাই আল্লাহ সুবাহান তালা অনেক আগেই এই বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না जेगे आलेहदीस आलेम खोज नीन देखें प्रत्येक वंश परम्परा देखें अनेक পুরাতন থেকে তারা আহলে হাদিস বিশেষ করে এখনো যারা বাংলাদেশের বুকে আহলে হাদিসরা নেতৃত্ব দিচ্ছে যে সমস্ত আলামায়কের আমরা সবার বংশ পরম্পরা খোঁজ নেন দেখেন যে কয়েক পুরুষ থেকে তারা আহলে হাদিস এরা কেউ নতুন নয় আর আপনারা নতুন বলে যেটা বলছেন এটা আশ্চর্য যারা নতুন আহলে হাদিস হয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি বেশি বেশি কড়াভাবে তাদের সাথে কথা না বলে কোরআন সুন্না দিয়ে তাদের সাথে মোকাবেলা করুন আর পুরাতন আহলে হাদিসদেরকে অবহেলা না করে যারা বংশগত আহলে আদিস তারা অনেক জুলুম অত্যাচার স্বীকার করে কিন্তু এই পর্যন্ত এসেছে আপনি কি জানেন ঢাকায় এক সময় বুকের উপরে হাত হাত বাঁধলে জোর করে নামিয়ে দেওয়া হতো জোরে আমিন বলা হতে হলে তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হতো এটা পুরাতন যুগের ইতিহাস এইটা কিন্তু পুরাতন আহলে আদিস কি জিনিস মানুষ বুঝতে চাইত না এখন মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে মক্কা মদিনার সলাদ দেখে শিখেছে আপনারা বুখারির মদিনার ফজিলত সম্পর্কে একটি বাব আছে আপনারা পড়ে নেবেন ইনশাল্লাহ খুদবাই হয়তো কবে আনব মদিনার মদিনার যে ইতিহাস মদিনার ইতিহাস সম্পর্কে হয়তো অচিরেই আপনাদের সামনে খুদবা আনব যে মদিনার যে ফজিলত মদিনার যে গুরুত্ব আর কোনো মুসলমান যদি মদিনার সাথে তার ইবাদতের মিল না থাকে মদিনার সাথে যদি ইবাদতের মিল না থাকে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল মদিনা তো তবা একমাত্র পবিত্র নগরীর মদিনা হচ্ছে তবা পবিত্র ঘোষণা করেছেন নবী করিম সাল্লাম বুখারের মধ্যে বলেছেন আল মদিনা তো কাল কি মদিনা হচ্ছে কামারের হাপড় কামারের হাপড় দেখেন নাই বলছে কামারের হাপড় কি করে তান কিরু খাবা সাহা কামা ইয়ান কিরু খাবা সাল হাদিদ মদিনা হচ্ছে কামারের হাপড় বা গরম করাই কোন লোহা যদি কামারের হাপড়ের মধ্যে দেওয়া হয় লোহাকে গরম করে লোহার মধ্যে যে মরিচিকা থাকে লোহার মধ্যে যে খবিজগুলো থাকে সেইগুলো সাফ করে দিয়ে আবার লোহাকে যেমন নতুন চকচকে করে দেয় মদিনা হচ্ছে আর গরম করাই বা কামারের হাপড় ওখানে খবিজদের স্থান নাই ইসলাম মদিনায় কোনোদিন ভুলন্তিত হবে না কেমন পর্যন্ত মদিনা ইসলাম টিকে থাকবে সাপ যেভাবে গর্তের মধ্যে ঢোকে ইসলাম সেভাবে মদিনার মধ্যে ঢুকবে ইসলাম মদিনায় টিকে থাকবে ইসলাম মদিনা থেকে শুরু হয়েছে মদিনায় ফিরবে এই মদিনাতে কোনো দিন দাজ্জাল পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারবে না এই সেই মদিনা নবী করিম সাল্লাম বলেছেন এখানে ইসলাম সুরক্ষিত থাকবে আর মদিনার ইসলামের সাথে যদি আপনার ইসলাম মিল থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইসলাম সঠিক আর যদি মদিনার ইসলামের সাথে আপনার ইসলাম মিল না থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইসলাম তো অন্তত সঠিক নয় মদিনার ইকামত দেয় এক দুইবার একবার যদি আপনার ইকামত একবার হয় ঠিক আছে মদিনায় যদি আমিন বলে বুকে হাত বাঁধে মদিনায় আরো অনেক কিছু মদিনার ইসলামের সাথে যদি আপনার আজান একামত সলাদ জাকাত সব কিছু মিল থাকে তাহলে আপনার ইসলাম ঠিক আছে থাকবে আর যদি মদিনার ইসলামের সাথে আপনার ইসলাম মিল না থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনি অনেক আগেই ওই বাহাত্তর দলের মধ্যে সামিল হয়ে গেছেন তার মানে বাহাত্তর দল হচ্ছে ওদের আর তিয়াত্তরের মধ্যে এক দল হচ্ছে হক পথে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন মা আনা আলাইহি বা আসাবি যার উপরে আমি এবং আমার সাহাবিরা অটল ছিল তারাই হচ্ছে সঠিক পথে আছে সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম আয়াত পড়েছিলাম সুদ সম্পর্কে যা আলোচনা অন্যদিকে গেছি জাহালে হাদিসের ইতিহাস খুব জানা জরুরি আপনারা খুব জানার চেষ্টা করবেন এই আহালে হাদিস খুব কষ্টে এই বিশেষ করে এই বল্লাতেও খুব কষ্ট স্বীকার করে 
যারা গত হয়ে গেছেন এই সমাজকে একত্রিত করে রেখেছেন আল্লাহ যারা কবরে চলে গেছে তাদের কবর আদাবগুলো মাপ করে দাও তাদের কবরকে তুমি শান্তি কবরকে তুমি দান্নাতের টুকরা বানিয়ে দাও এবং এখনও যারা এই সমাজকে ধরে রেখেছে বৃহত্তম সমাজকে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো এবং তাদেরকে তুমি নেক হায়াত দান করো আর একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে আমি অনেকবার এই কথাটি বলেছি আমার মতো ইমাম একবার না দুইবার নাই হাজার হাজার বার আসবে যাবে আমার মতো ইমাম যদি এই সমাজকে কোনো দিন বিচ্ছিন্ন করতে চায় এই সমাজকে কোনো দিন যদি কোনো ক্ষতি করতে চায় তাহলে ইমামকে কেটে ফেলবেন অর্থাৎ ইমামকে সরিয়ে দিবেন কোনো দিন সমাজের উপরে আঘাত আনার চেষ্টা করবেন না অনুরোধ অনুরোধ আপনাদের আমার মতো ইমাম হাজারও আসবে আমার মতো মানুষ দুনিয়া থেকে হাজার বার যাবে আর আসবে কোনো সমস্যা নাই আমার মতো মানুষ না থাকলে সমাজের কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু সমাজ যদি একবার ফাটল ধরে আর কেউ ফিরাতে পারবেন না এই জন্য কোনো কারণে সমাজের উপরে আঘাত আনার চেষ্টা করবেন না অনুরোধ আরেকটি বিষয় আমি আবারও বলতে চাই যে আমি সাড়ে তিন বছর পার হয়েছে আপনাদের এখানে আসা সাড়ে তিন বছরের মধ্যে আপনাদের সাথে আমি খোলামেলা মিশতে পারি নাই তো এই বছর রমজানে শেষ দশকে আপনাদের সামনে প্রায় খোলামেলাভাবে মিশেছি আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি অনেকের কাছে গেছি জমিয়তের জন্য বাংলাদেশ জমিয়তে আহলে হাদিস সারা বাংলাদেশের আহলে হাদিসদেরকে পরিচিত করিয়ে দিয়েছে এবং একত্রিত করেছে অনেক চেষ্টা চালিয়েছে আপনাদের সাথে যাওয়ার অনেকেই খুব স্বাগতম জানিয়েছে যে না জমিয়ত জমিয়তে আমাদেরকে এই বল্লাকে সুপরিচিত করেছে জমিয়তে আহলে হাদিস এই বল্লাকে আজ সুসংগঠিত করেছে এবং আমাদের ঐতিহ্য আমাদের সম্মান এই জমিয়তের কারণেই তারা অনেক স্বাগতম জানিয়েছে অনেকেই এটাকে অবহেলা করেছে অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেছে অনেকেই বলছে যে অনেকেই ওই রামপুর থেকে এসেছে ওই অমক জায়গা থেকে এসেছে অমক হাবে যে মাদ্রাস থেকে যাবার আপ নাইও আসতেছেন এটা কি আমি বলি জমিয়ত একটা বল্লার জন্য আলাদা প্ল্যাটফর্ম এখানের জন্য এই জমিয়তের জন্য কোনো ব্যক্তির কাছে যাওয়ার আগেই জমিয়তের জমিয়তের ইয়ানাত জমিয়তের বাৎসরিক বাৎসরিক চাঁদা জমিয়তের যত টাকা আপনারা দিবেন আমার মনে হয় সবার আগে অগ্র অধিকার দিয়ে আগে ভাগে টাকাটা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত কেননা এই বল্লা জমিয়তের কারণেই কিন্তু এত বড় ঐতিহ্য আর একটা কারণেও আছে যেটা আপনাদের তাঁত শিল্প আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদের সবাইকেই জমিয়তকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন সারা বাংলাদেশের আহলাজিদের অবস্থা কত করুন সিলেটে মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে কিশোরগঞ্জ মসজিদ ভাঙার ষড়যন্ত্র করেছে ঘোড়াতে মসজিদ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে আজ আর একটা মসজিদ আমাদের জমিয়তে জমিয়তে আহলাদিসের মসজিদ আমাদের এই বল্লার ছেলেও অনেকজন সামিল আছে বিশেষ করে পশ্চিমপাড়ার শাহাদত ভাই হাজি আশ্রাফ আলী ভাইয়ের বড় ভাই তিনিও এই মসজিদে সামিল আছেন খুলসি মসজিদ খুলসি মসজিদ চট্টগ্রামে এই মসজিদ ভাঙার জন্য অটোমেটিক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে আপনারা খবর রাখেন না মিডিয়ায় থাকেন না কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাবেন এই মসজিদকে ভাঙার ষড়যন্ত্র অলরেডি শুরু করে দিয়েছে বাজার পূজারীরা আশ্চর্য হয়ে যাবেন আপনারা কেন আহলে হাদিস রাজ একত্রিত নাই আমি আবারও বলছি ছোটখাটো বিষয় আমার সাথে আপনার গরমিল থাকতেই পারে কিন্তু আহলে হাদিসটাকে বুকে লালন করে জমিয়তকে বুকে লালন করে সবাইকে আবার এক প্ল্যাটফর্মে এসে আজ আবার কবর পূজারি মাদার পূজারি বিদাতিদের মোকাবেলা করতে পারি একত্রিত হলে এখন ওলা মাইকের আমরা অনেকেই বলছে এই আয় গত বিগত বিশ বছরের মধ্যে আহলে হাদিস এত পরিমাণে বেড়েছে আগে ছিলাম আমরা তিন কোটি এখন আর তিন কোটি নয় প্রায় পাঁচ কোটির কাছাকাছি আমরা আহলে হাদিস হয়ে গেছি সেই আহলে হাদিসরা মার খাবে কেন তাদের মসজিদ ভাঙা হবে কেন কেউ প্রতিবাদ করবে না কেন কারণ হচ্ছে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আছি একতা আমাদের মধ্যে নাই আবার অনুরোধ জানাচ্ছি সবাই মিলে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য আহলে হাদিসকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এবং সবাইকেই বলছি আহলে হাদিসকে শক্তিশালী করার জন্য যে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদেরকে কোরআন সুন্না মানার এবং কেমন পর্যন্ত দাবা দেওয়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তার পবিত্র কারণে বলেছেন পলতা কুম্বিন কুম্মাহ একটি দল থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাক দেবে তারা সৎ কাজে মানুষকে আদেশ করবে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে নিষেধ করবে তারাই প্রকৃতপক্ষে সফল কামি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে সেই দলের মধ্যে সেই 
সেই দলের মধ্যে সেই উম্মতের মধ্যে আমাদেরকে সামিল হওয়ার তৌফিক দান করুন প্রতিপালক তুমি বড় দয়াবান তুমি বড় ক্ষমাবান তোমার অনেক দয়া যারা যারা আজ কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধ বিরোধিতা করছে হয় তাদেরকে হেদায়ত করো যারা মসজিদ ভাঙছে হয় তাদেরকে হেদায়ত করো না হলে তোমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি সোরা বাকারার একশত চোদ্দ নম্বর আয়াত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেছেন আহম ফির দুনিয়ায় ফিজুন যারা তারা হচ্ছে দুনিয়ায় লাঞ্চিত হবে ওলাহম ফিল আখেরাতে আদা বোন আদিম আর আখেরাতে তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখা হয়েছে কঠিন শাস্তি মহা শাস্তি তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে কাদের জন্য যারা কি করে नाम उच्चारण करते नाम षड़ेस्तर